Muy buenas tardes, jóvenes de cuarto año de secundaria. Están con frío. Están muy apagaditos, sí, es cierto. No, Ariana no tiene frío. Freddy está encogidito, está con frío, Freddy. ¿Ah? Ya, chicos, vamos a animarnos un poquito, ¿ok? Para poder trabajar. Ivana también está con frío. Vamos a terminar algo que me había olvidado de trabajar con ustedes. No he terminado una práctica de economía. Fíjense en su libro, por favor, la última práctica de economía. A ver, fíjense, mientras voy abriendo aquí el, el tema. La última práctica de economía, ¿qué nombre lleva, por favor? ¿Qué nombre lleva la última práctica, de, el último tema de economía? ¿Nada? ¿Lo ubicaron? En el libro, en el libro. A ver, búsquenlo, por favor. A ver, avíseme qué nombre lleva. La práctica dirigida de empresa. Empresa, ya. Vamos a mirar empresa. La empresa. A ver. Vamos a mirar. Por acá tengo que mirar empresa. vamos a trabajar ese, esa práctica nada más que la que nos faltaría para culminar el curso de economía. Me imagino que como ustedes son alumnos responsables, ¿no? curiosos, habrán ido mirando la práctica, ¿verdad? Antes de dar la evaluación, ¿no? Y tendrán algunas propuestas de respuesta en cuanto a esa práctica. No creo que estén esperando hacerla con la MIS nada más. Ay, Marce Rí. Parece que he dicho todo lo contrario. ¿No, Aymar? Bueno, vamos a, a ver quiénes son los que han dado una revisadita y al menos una, una respuesta no posible. Para ver si es que en realidad pues, han, han dado ¿no? con, la, con la respuesta correcta. A ver, vamos a, a compartirte el tema de la empresa. ¿Ya? Y nos habíamos quedado trabajando hasta acá. A ver, hasta ahí habíamos llegado, chicos, en su cuaderno. Por favor, avísenme si sí o no. Despierten, jóvenes. No, mis hasta persona natural hemos hecho. Hasta persona natural, hasta acá. Ahí hemos terminado, ¿cierto? En persona natural. ¿Sí o no? A ver, Ivanita, mire su cuaderno. Les doy tiempo que lo busquen, que vayan a mirar su librito, su cuadernito, vayan a traerlo, ¿ya? A ver. Ok. Ahora sí, Belén, con tu cuaderno. Belén, ¿ya trajiste tu cuaderno? Ya. Economía, economía, sí. Solamente para terminar esa práctica, nada más. ¿Ya? Entonces, vamos a darle fin a este tema. Y nos faltaría ver, según la persona jurídica, ¿no? ¿Qué tipos de empresas tenemos? Según la persona jurídica. ¿Ok? Para poder terminar el, el tema. Cuando hablamos de persona jurídica, jóvenes, estamos hablando de una empresa. ¿No? Esta, toda empresa toma el nombre de persona jurídica porque está registrada, ¿no? Porque tiene como una partida de nacimiento, así como todas las personas la tenemos, ¿cierto? Entonces, cuando esta empresa nace, esta empresa se tiene que registrar, se tiene que inscribir. ¿Y dónde se inscribe? En la SUNAR. ¿Qué significa SUNAR? Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Ahí está la partida, prácticamente partida de nacimiento de una empresa. Por lo tanto, una empresa viene a, 
a conformarse como una persona. Pero, en este caso, no toma el nombre de persona natural como somos nosotros, sino de persona jurídica. Vamos a ver que, según el registro que tenga en la, en la SUNAR, una empresa puede ser de sociedad civil o de sociedad mercantil. ¿Cuándo una empresa será de sociedad civil? Cuando se agrupan personas con afinidad, personas muy conocidas para realizar una actividad empresarial. Por ejemplo, vamos a imaginar que ustedes han estado estudiando de repente, a ver, contabilidad. ¿Ok? Entonces, eh, se junta Valentino, se junta Jaramillo, se junta Ivana y entre los tres van a formar una asociación pequeñita para realizar la contabilidad a algunas empresas. Entonces, esa agrupación pequeñita de amigos que han terminado la carrera, que ya se graduaron, que tienen su título universitario, van a formar esta empresa chiquitita, ¿no? Una agrupación eh, pequeñita, solamente de personas muy conocidas, ¿no? Y a esta empresa ¿no? también se le reconoce como persona jurídica, ¿ok? ¿Qué pasa con la sociedad mercantil? Una sociedad mercantil también tiene dos o más dueños, pero sus responsabilidades ya abarcan mucho más. Por ejemplo, hablamos de sociedad mercantil, una sociedad colectiva. ¿Y qué es una sociedad colectiva? Cuando hay un grupo de dueños, a esos dueños se les denomina socios, socios colectivos. Y estos socios colectivos aportan capital, o sea, dinero para formar la empresa, pero además van a trabajar todos los días para que la empresa pueda mantener. ¿Ok? Esta es una sociedad colectiva, ¿no? Es una agrupación de dos o más personas a los cuales se les denomina socios. Estos socios aportan capital y aportan trabajo. Eh, ¿Cuándo tenemos una sociedad mercantil denominada en comandita? Esta sociedad mercantil llamada en comandita tiene dos tipos de socios. ¿Cuáles son esos tipos de socios? Un socio, un socio colectivo y un socio comanditario. El colectivo ya sabemos, el socio colectivo es aquel que va, que aporta no solamente el dinero para la empresa, sino también va a trabajar todos los días a la empresa. Este es un socio colectivo. ¿Cuál es la diferencia con el socio comanditario? Que el socio comanditario solamente aporta capital y luego ni se aparece a la empresa. Él pide la ganancia del dinero que ha aportado a la empresa. Vamos a poner un ejemplo. El señor Andrés Ramírez con la señorita Ariana y el señor Hugo hacen una, una sociedad, forman una sociedad en comandita. Pero de los tres, el socio Andrés Ramírez es un socio comanditario. ¿Qué significa? Que Andrés ha aportado una cantidad de dinero, quizá mucho más grande que la que aportó la señorita Ariana o el señor Hugo, ¿no? Y no va a la empresa todos los días. Él pide la ganancia al capital que ha aportado. ¿Ya? Él no pide que le paguen eh, un sueldo como trabajador porque no está yendo a trabajar. En cambio, si decimos que Hugo y Ariana va, son socios colectivos, además de aportar el capital, están yendo a trabajar. Por lo tanto, su ganancia va a ser por el capital que han aportado y su sueldo por ser trabajadores de la empresa. ¿Ok? Entonces, así se forman las sociedades en comandita, cuando hay dos tipos de socios, un socio colectivo y un socio comanditario. No te olvides la característica del socio comanditario. El socio comanditario jamás aparece a la empresa a trabajar. Él solamente ha aportado el capital. Luego tenemos la sociedad de responsabilidad limitada 
Y por último, las sociedades anónimas, que son las que más hay ¿no? en, nuestra, en nuestro país. La sociedad de responsabilidad limitada, cuando todos los socios aportan la misma cantidad, aportan el mismo capital. Si aportaron 20 mil soles, 10 mil soles, y son tres socios, los tres tienen que aportar 10 mil, 10 mil, 10 mil. Las aportaciones son iguales, por lo tanto, la ganancia ¿no? a ese capital, el interés a ese capital viene a ser por partes iguales también. ¿Okay? Para que una sociedad sea de responsabilidad limitada, el máximo de estas empresas es de 20 socios. Pero cuando ya tienen más, ¿no? más de, de 20 socios, entonces tenemos ahí las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas eh, deben estar inscritas también en la SUNAR, ¿ya? también deben estar inscritas y en la CONACE. Ahora, cuando estas sociedades anónimas presentan más de 750 socios, como por ejemplo, podemos decir, mmm, Movistar, ¿ya? más de 750 socios, esta es una sociedad anónima de tipo abierto. Cuando tiene menos, es una sociedad anónima cerrada. Entonces, jovencito, eso es lo que nos faltaba a nosotros terminar. Terminar de, de precisar para poder desarrollar la actividad. No sé qué número tiene esa, esa actividad. ¿Qué página será? A ver, alguien que haya terminado me avisa la página. 312, mis. Ah, ya, 312, gracias. Me van avisando si lograron terminar, por favor. Vamos a ver qué hay después, nada más. Ya chicos, me avisan por favor. Tómense su tiempo, trabajenlo bien, porque recuerden que de esto vamos a desarrollar el libro. Si ya terminó, vaya revisando las preguntas del libro, a ver, para que tenga la oportunidad de participar. Me avisan, por favor, cuando terminan.
si ya terminó, vaya revisando su libro. Ok, chico ya, tiempo suficiente. Me avisa Moisés si ya logró terminar. Jefferson, José Luis, Maguña, Freddy, Fabiana. Muy bien, Freddy. Ok, Maguña. Sí, mi ya. Cabello. Ok, muy bien. José Luis me avisa, y Jefferson también. Víctor Hugo. Ya estamos revisando entonces el libro. Me parece que es tiempo suficiente, ¿cierto? Vamos trabajando el libro. A ver. ¿Qué dice la primera pregunta de tema empresa? Vamos a mirar el tema. A ver, primera pregunta. ¿Quién quiere leer la primera pregunta, jóvenes? ¿Quién quiere bien? hacer? ¿Ya? Puede, puede, hágalo. Emitir comprobantes de pago garantiza al Estado de que la empresa haya pagado sus tributos producto de sus operaciones cuando esto incumple con su obligación se le sanciona económicamente no como referencia a las unidades impositivas tributarias, la cual puede definirse como valor de referencia en las normas tributarias. Perfecto. Las UIT, las unidades impositivas tributarias, es el valor de referencia a las normas tributarias. Eso lo trabajamos también en una clase anterior, ¿cierto? Muy bien, vamos con la 2. Muy bien, Valentino. ¿Quién quiere hacer la número 2? Yo, mis. Ya, a ver. Dice, la 1 era la B, ¿no? Sí, Antes la 1 de... es la B, la 1 es la B. Ya. Eh, Walter es un próspero empre empresario, aunque hace poco señalaba que la situación para su negocio está cambiando. Y que de seguir así, tendría que ser cerrar su negocio antes que genere pérdidas. De lo anterior sostenemos que un, que un fin de la empresa es ser lucrativo. Perfecto. El fin de la empresa siempre tiene que generar ganancia, si no la empresa no se puede mantener, ¿cierto? Recuerden que la ganancia de la empresa va para, eh, primero pues para pagar, eh, tiene que salir para pagar a los trabajadores, para comprar los insumos, ¿no? Y también generar ese interés al capital, ¿no? Si no, pues la empresa no se puede mantener. Siempre va a llevar un fin lucrativo. Muy bien, vamos a la número 3. ¿Quién desea hacer la 3? Yo. Ya. Uh -huh. la, la, participa la participación de las empresas en el país es de vital importancia, pues de ellas depende la producción nacional. ¿Con ello cumple su responsabilidad social, Miss? Depende la producción, no. ¿Fin económico? ¿El fin? ¿Fin mercantil? ¿El fin? ¿Mercantil? El fin mercantil, no, a ver, me dice, de ellas depende la, escucha, de ellas depende la producción nacional, por lo tanto, ¿seguro? 
pero la empresa sí, sí. necesita ganar para producir. Entonces, fin lucrativo, fin lucrativo, fin lucrativo. Fin lucrativo, sí, fin lucrativo. ¿Ya? No te olvides que cuando tú formes tu empresa necesitas generar ganancia. Si no, tu empresa no se puede mantener. ¿Ok? Y con esa ganancia tú puedes ir de repente mejorando tu empresa y así favoreces pues al, al entorno en el, al cual te, te vas a, a producir, ¿verdad? Trabajas mejor, haces productos de buena calidad, ¿no? Y estás favoreciendo a la sociedad, ¿ya? Número cuatro. ¿Quién quiere hacer la cuatro? ¿Nada? ¿Se acabaron las ganas? A ver, entonces mencionamos. Chicos, ¿me escuchan? Sí, mi. Sí, mis. Ya, ya, ok. Entonces, vamos con el señor Jaramillo, número cuatro. En la actualidad podemos observar a muchas personas trabajando en diferentes actividades para poder sostenerse económicamente. Si hubiéramos que señalar por ese tipo de empresas, el empleo genera esta sería las empresas extranjeras. Muchas personas trabajando en diferentes actividades. Ya, ¿Cuál es el tipo de... no. ¿Cuál es el tipo de empresas que mayor empleo genera en nuestro país? También lo hemos mencionado. ¿Cuáles, ¿Cuáles son esas empresas? Micros y pequeñas empresas. Micros y pequeñas empresas. Ah, exacto. Las micros y pequeñas empresas, ¿no? O pequeñas y microempresas, conocidas como las famosas pymes, ¿no? Las pymes en nuestro país son las que más abundan y son las empresas que más se han visto afectadas por este, este problema económico que ha generado ¿no? Eh, el sector salud, ¿no? La, la, la pandemia ha generado no solamente problemas en el ámbito, en el sector de la salud, sino también ha afectado eh, quizá a un 90%, a un 99%, ¿no? Las, las famosas pymes. Porque como son pequeñas empresas, dependen muchísimo del factor lucrativo. Si la empresa no vende, si la empresa no genera el producto y si al generar el producto no lo puede colocar en un mercado, entonces viene el problema para la empresa, ¿no? Muchas empresas han cerrado debido pues a este, a este problema que ha generado la pandemia. En nuestro país lo que más abunda son las pymes, las pequeñas y medianas empresas y microempresas, ¿ya? Número 5, ¿quién quiere hacer las 5? A ver, Maguiña. Maguiña. Ya, yeah. a ver, Rodríguez. Renato conoce muchas ciudades del mundo. Es empresario y accionista de, un gran, de una gran compañía. Que sea accionista implica que. Uh... ¿Ve, ¿La ve, Miss? Lea. ¿Es en parte propietaria de la empresa? Perfecto. Que sea accionista. El accionista es propietario de la empresa. ¿Y por qué no decimos propietario solamente así, a secas, no? Es en parte propietario porque hay otros también, ¿no? Es accionista, o sea, es uno de los propietarios. Pueden haber cinco, pueden haber seis, pueden haber dos, ¿no? Pueden haber más de 700 propietarios, o sea, más accionistas, ¿ya? Número 6. ¿A quién le damos la número 6? Mis. Yo. ¿Ya? ¿Ya? A ver, yo... La compañía de internet Cable Max acaba de emitir un grupo de acciones a través de la bolsa. Esto le permitirá tener mayor liquidez para sus operaciones. Si esta empresa se le permite vender en bolsa, es porque se constituye como... ¿Empresa individual? No puede ser una empresa individual cuando puede vender, aportar a la bolsa de valores. ¿Qué tipo de empresa será? Vamos al cuadrito, a ver. ¿Extranjera? A ver, fíjate. Acá. A ver, a ver, aquí. Acá, por acá. No sé si les he puesto, a ver. 
Ah, ya, no les he puesto. Entonces voy a explicarles, ¿ya? Vamos a explicarles eso. Cuando la empresa no tiene varios socios y se permite que esas acciones que tenga la empresa tengan un, un valor, ¿no? Tenga eh, un valor monetario y se pueda eh, vender esas acciones a la bolsa de valores, esta empresa eh, se denomina sociedad anónima abierta, constituye como una sociedad anónima abierta, su nombre lo dice. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera puede comprar una acción en esa empresa. Y cuando decimos cualquiera, entre comillas, quiere decir una persona que tenga el dinero suficiente para comprar, para comprar ese, esa acción que están vendiendo. O sea, de repente puede ser eh, 50 millones, no lo sé, 50 mil soles, 50 mil dólares, no lo sé. ¿no? Entonces, esta persona puede comprar esa acción. ¿Qué quiere decir? Que ya es accio, accionista de esa empresa. Por lo tanto, esa empresa, para que admita a cualquier persona, eh, forma, no, está registrada así, como una sociedad anónima abierta, porque puede permitir el ingreso de personas que puedan acceder ¿no? a comprar esta, esta acción. ¿Ok? No te olvides, cuando se puede comprar una acción en una bolsa de valores, es una empresa de sociedad anónima abierta. ¿Ya? Número 7. ¿A quién le damos las 7, Fabiana? Fabiana. Sí, mis. La 7. Ok. Este, la retribución que recibe el factor pro productivo empresa por participar en la producción se denomina... ¿Cómo ¿Salario? Sería? A ver, salario es, el, es, el, es lo que recibe el trabajador. Crédito. Utilidades. ¿No? Utilidades. La retribución al factor empresa se denomina utilidades. Esa ganancia que recibe la empresa, ¿no? Esa ganancia se denomina utilidades. ¿Ok? Número 8. Nos queda poco tiempo. A ver, número 8, Moisés. 8. Moisés, la número 8. Aquellas empresas cuya gestión empresarial es manejada por el Estado se denominan... A ver. ¿Cómo se les denomina a las empresas que pertenecen? ¿Cómo? ¿Cómo? Pública. Públicas. Públicas. Sí, públicas. Las empresas que pertenecen al Estado, ¿no? Las que son manejadas por el Estado, se les denomina empresas públicas, ¿ok? Número 9. Vamos con la número 9. A ver, la número 9 le damos a... a ver, ¿Quién más está por acá? Víctor Hugo, número 9. Víctor Hugo. A ver, Víctor Hugo, si nos puedes escuchar. Ya, ok. El señor, ya, ya me. Ya, el señor González desea establecer un negocio de venta de menú alrededor de la academia. Pues dejará de trabajar donde labora actualmente para poder independizarse. El fin del señor González se relaciona con. ¿El fin económico? No. ¿Qué necesita el señor González? Necesita ganar. Este, el fin lucrativo. El fin lucrativo. El señor González necesita ganar. ganar, ganar. Ajá. ¿Por qué necesita ganar? Porque mira, ve, va a dejar la empresa donde trabaja. Ajá, y él necesita independizarse. Entonces, al vender menú, ¿no? Entonces, necesita, pues, ganar. Muy bien, Aymar, número 10. ¿Se me escucha a mí? Ahora sí. Sí. 
Sí. Decimar construye su empresa Cristial S.A., formada por un conjunto de acciones pertenecientes a no más de 20 accionistas. Deducimos que de acuerdo a la Ley General de las Sociedades, de sociedades la empresa de Yusimar se denomina Anónima Abierta. Tiene no más de 20 accionistas, Aymar, no más de 20 Anónima accionistas. Cerrada, mira anónima tu cuadrito. cerrada, mí. Ajá, Anónima Cerrada, no más de 20 accionistas. Mira tu cuadro. ¿Ya? Cuando es no más de 20 accionistas, pues anónima cerrada, ¿ok? Cuando es más de 750, anónima abierta, ¿ya? 11, ¿quién quiere hacer la 11? ¿Nada? Ya, Ivana, que está con pereza, a ver Ivana, 11. El, di el diario La Noticia SAC es una empresa que recientemente inició sus operaciones pero sus ventas son bastante elevadas. Indique una característica de la empresa. Como vende bastante, ¿no? Eh, sus ventas son bastantes, entonces eso quiere decir que hay mucha gente interesada en comprar las acciones, ¿cierto? Es, ¿Cuál será la alternativa entonces? ¿Mm? La semis. No, porque no me indica cuántas acciones tiene. La B, puede vender sus la acciones B. en cualquier momento, por supuesto. Tiene bastantes ventas, el diario La Noticia. Tiene muchas ventas. Esto quiere decir que sus acciones cuestan, ¿no? Y ya las puso en el mercado. Entonces, cualquiera quiere ser accionista de esa empresa, ¿no? Y puede comprar alguna acción de esa empresa. Número 12 para terminar, ¿quién? Número 12, ¿quién? ¿Nadie? Oh, estos chicos están dormidos, a ver. Número 12. Yo, ¿Ya? Yo. Uh -huh. eh, Miguel y sus amigos, quienes acaban de egresar de la maestría en contabilidad, han decidido constituir una empresa para brindar asesoría financiera a las empresas que lo soliciten. ¿A qué tipo de empresa nos referimos? ¿Una sociedad civil? Perfecto, una sociedad civil, ¿no? Como el ejemplo lo que pusimos. ¿Ok? Muy bien, coloca la fecha del día de hoy y tu práctica domiciliaria en tu cuaderno. Regresamos con Historia del Perú. Ya, 4 y 20, regresamos con Historia del Perú. No te olvides trabajar la práctica domiciliaria de economía en tu cuaderno. 